Boah, die hat da Zeug drum. Das sieht ja aus wie ein Haien Gegner hoch 12. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial über Truth. Mein Name ist Daniel P. Und heute wollen wir den Chloromancer kostenlos freischalten. Zumindest zeige ich euch, wie das klappt. Ich hoffe, ich kriege es hin. Ich habe nämlich selber noch nicht gemacht, wie ihr das vielleicht gemerkt habt. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Ähm, wie ihr seht, sieht das nicht aus wie Trove. Das liegt daran, dass wir in Rift sind. Ne? In Rift könnt ihr das freischalten. Wir nehmen einfach die Wächter. Es ist vollkommen egal, was wir nehmen. Wir nehmen irgendwas Lustiges. Äh, ich weiß es nicht. Nehmen wir einfach ein, ich weiß es nicht, eine Leiche. Neben der Leiche nehmen wir dann einfach den Schurke. Und dann den Phasenwandler. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet hier. Und dann können wir ihn einstalten. Ich nehme einen zufälligen Namen. Ich nehme eine zufällige Frisette hier. Ach, die sehen aus wie Leichen. Da, Nicken bin Sef. Jetzt bin ich Nicken bin Sef. Und werde das über, äh, werde das skippen, denn ich will das Spiel ja nicht spielen, sondern wir versuchen nur das Tutorial abzuschließen. Und werden natürlich erstmal hoffentlich. Wow, ist das ein Spiel. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert und ich weiß nicht, warum da Münzsperre ist. Münzsperre. Egal, ich will ja keine Münzsperre. Ich möchte mit dem reden. Rechtsklick. Annehmen. Wir müssen das Tutorial auf jeden Fall abschließen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich weiß nämlich nicht mal ehrlich gesagt, was ich machen soll. Sprecht mit Feine. Es ist leider... Äh, ah, okay. Doch, da hinten. Das Zeichen ist also immer weitergehen. Man muss erstmal drauf klarkommen. Mein Kopf leuchtet. Ich glaube, ich bin gerade erleuchtet worden. Oh, nicht den an der Leiche, sondern den hier. Ich bin bereit. Annehmen. Besiegen. Aschgraue Schänder. Das sind bestimmt die hier. Sechs ist Rennen oder was? Schattenverschiebung. Sag mal. Hui. Oh, das sieht ja aus wie frühere MMOs. So. Ach, die kumulieren. Ich kummel auch gleich ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Wir versuchen einfach mal jetzt hier eben die zu töten. Vielleicht kriege ich ja schon mal ein Level, dann kriege ich vielleicht eine zweite Fähigkeit, dann geht es ein bisschen schneller. Stirb! Also man drückt die 1. Erinnert mich an so ein paar ältere MMOs, die ich gezockt habe. Fand ich auch immer cool. Hat einen sehr alten Charme auf jeden Fall. Was ist das? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Stirb jetzt? Danke. So, ich muss noch einen besiegen. Yay. Yeah. Ich bin fast fertig. Ansonsten habe ich noch nichts. Aber ein Job. Ich kann mir schon mal ein richtig geiles Teil holen aus dem Spiel. Stirb, du Lappen. Yay. Yeah. So, haben wir geschafft. Dann gehen wir zurück. Und ich hoffe, ich, ich laufe nicht zu weit. Weißt du, ich laufe an dem ganzen Zeug vorbei. So. Seelenpunkt verteilen. Yay, yeah, man kann Seelenpunkte verteilen. Ich habe drauf gedrückt, aber es hat nichts bewegt. Ich weiß nämlich nicht wo. Neue Fähigkeit. Kann man die reinziehen? Kann man. Ich würde ja gerne mindestens den Seelenpunkt verteilen. Dann würde ich vielleicht schneller sein, aber ich habe keine Ahnung. K. N. N ist immer Shop meistens. Ne, da ist der Seelenbaum. Habe ich denn einen Punkt? Wow. Verteilte Punkte 2. Achso, ist schon verteilt. Na gut. Ist auch nicht so wichtig, warte mal. Das Ding leuchtet wie so eine Boje. Die Frage ist, warum. Okay, deswegen nicht. Okay, mit einem Rechtsklick. Mit einer Quest verbundene Gegenstände funkeln. Nutzt sie per Rechtsklick. Hier, ja, sie funkeln. Da hat doch jemand vor Runkeln. Boah, die hat da Zeug drum. Das sieht ja aus wie ein Haien Gegner hoch 12. Nicht nur Elite, sondern Mega-Elite. Ultra-Elite. Es ist noch höher als Ultra-Elite. Es ist Sun LP. Also dieser Modus, ne, kennt er. 
So, ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Ich wollte nur ein ganz klitzekleines Tutorial machen. Ich kann aber kurz mal erwähnen, während ich dieses Tutorial mache, was dann natürlich wenig Sinn macht, falls ihr euch das Tutorial viel zu spät anguckt. Ich weiß nämlich auch nicht, wie lange dieses, diese Kombination hier, also dieses äh, Cross Promotion Zeug hält. Auf jeden Fall, während das hier aufgenommen wird, ist es echt nicht einfach auf den 12 Server zu kommen oder Glyph generell zu starten. Es gibt ziemlich viele Fehler. Einfach hartnäckig bleiben. Da, wir müssen jetzt zu Bruder Jebia. Hallo, Jebia. So. Das haben wir auch hinter uns. Dann kehrt zurück zu Jebia, Jebia, Jebia. Sammelt Quellsteinkerne. Ist das ein Quellsteinkern? Ah. Um, ja, der will mich ärgern. Ich glaube, dieses Quest werde ich einfach mal skippen. Also nicht ihr werdet das sehen. Äh, ich meine nicht bei ihr skippt das, sondern ich werde irgendwo vorspulen, bis ich weiterkomme. Rüste das mal aus hier. Und es kann noch Ewigkeiten dauern, wie das aussieht. So, da sind wir jetzt nach der Quest. Hat echt etwas gedauert. Und ich hoffe einfach, dass wir langsam aber sicher, benutzen den Schrein, irgendwas, dass wir langsam aber sicher Richtung äh, der Hauptstadt kommen. Aber ich glaube, das Tutorial ist immer noch nicht vorbei. Kann auch sein, dass ich gleich noch ein paar Mal vorspule. Hoch. Ja, muss ich dran, so wie es aussieht. Das glitzert. Da muss ich nur töten oder was? Gut, entscheidend. Nicht genug Kombo-Punkte. Klar habe ich genug Kombo-Punkte. Ich zeige es Check, gib ihm. Nein, mein Experiment. Na komm. Au. Noch einer, der angreift. Er hat mich einfach mal ganz gnadenlos hier betäubt. Schatten berührt das Pferd. Ich kann mir vorstellen, der will mich dann währenddessen ärgern. Naja, war klar, ne? Man kennt das Spiel jetzt schon und nicht mal 5 Minuten gespielt. Naja, doch schon. Viertelstunde ungefähr. Und man weiß jetzt schon, wie das Spiel tickt. Okay, Stall suchen. Stall, 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 Stall. Hey, ich hab das Pferd. Sowas wie ein Stall. Ach, das ist ein Stall. <lacht> okay. Muss man erstmal drauf klarkommen. Wow. Okay. Merkt man, dass ich ungeduldig bin? Oh, jetzt will ich doch wieder zurück. Ja, ist ja gut. Also ich bin mir sicher, aber ich werde wahrscheinlich, also wenn ihr das hier seht, hoffe ich, dass ihr es seht, ich werde wohl die ganze Folge ein bisschen durcheinander geschnitten haben. Kann doch sein, dass ich das zwischendurch seltsam anhört, wenn ich die Quest einfach überspringe. Ich will ja kein 18 Stunden Tutorial machen. Das machen wir nicht. Wir sind hoffentlich in der Hauptstadt. Oder Richtung Hauptstadt. Sanktum. Also ich würde sagen, ich spule natürlich mal wieder was vor. Wie immer, ne, weil wegen... Äh, kennt das ja. So, wir haben es langsam geschafft. Wir kommen der Sache näher. Ähm, so wie es aussieht, muss man den Weg laufen. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Bevor ich mich hier stundenlang damit beschäftige, wo man das macht. Ne, wo man hier irgendwas hinkriegt. Jetzt müssen wir nur den Chloromenzer suchen. Der steht bestimmt stimmt an irgendeiner Stelle, an dem man das nicht erwartet, irgendwo drin. Da ist das Chloromancing Event, steht sogar auf der Karte. Und da ist er doch. So, und den klickt man an, annehmen, beenden. Zack, haben wir das Ding in der Tasche. Das nicht, B. So, und wenn man das anklickt, hoch. Ihr habt die Chloromantenklasse 
Naja, Chloromanten, das hört sich schon seltsam an. In 12 freigeschaltet. Ich hoffe, der löscht nicht dadurch meinen eigenen Chloromanten, ne? Chloromancer. Sonst wäre das echt beschissen. So einfach ist das. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen viel geschnitten zum Schluss, denn das wurde ja wirklich lang. Ich habe jetzt ungefähr 30 Minuten lang gespielt dafür. Ich hoffe einfach, dass ihr trotzdem auch schneller dahin kommt. Lauft einfach den Weg, bevor ihr so einen Kack macht. Ihr müsst das Tutorial abschließen. Seid dann hier und dann gewinnen. So, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Ciao.